¡Policía! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! The whole point of Target is to allow police and emergency services who are involved with uh, terrorist and critical, mission critical events uh, to be trained effectively. We started on this project actually in 2014. So there was a large number of us got together and decided that actually what would be useful is to use things such as augmented reality and other mixed reality technologies to make training easier, along with geospatial systems which are perhaps more traditional. Unsere Aufgabe besteht, dass wir für die europäischen Sicherheitskräfte einheitliche Trainingsprogramme zur Verfügung stellen, die sie ohne Target nur sehr schwer, möglicherweise überhaupt nicht hätten durchführen können. Uh, what we wanted to do as part of the project was to make sure that the scenarios were based on real locations and real risks. Die Gefahrenprognosen sind so, dass mit Störungen zu rechnen ist. Aufgrund dessen hat sich auch ein recht großer Polizeieinsatz ergeben. Also heute waren wir die Version 1 unseres Trainingsszenarios, also Schutz einer kritischen Infrastruktur, in Zusammenhang mit zwei größeren Demonstrationen getestet. Also das Szenario spielt an äh, dem künftigen Flughafen Schönefeld, äh, Berlin-Brandenburg. Der wird natürlich in der Zukunft, wenn er eröffnet wird, für uns auch einer der Haupteinsatzräume äh, sein. In der Übung haben wir keine echten Einsatzabschnitte, keine echten Kräfte vor Ort. Die werden alle durch die Übungsleitung simuliert. Und dazu sind bisher ein großer Stab mit vielen Einsatzkräften notwendig gewesen. Today we just finished running a major event involving fire police and local authority dealing with the attack on a power grid in the local region uh, with loss of power over a three day period. It is a very, very complex scenario to deal with because you have issues with emergency power in local hospitals, but even things like the fact that the street lights aren't working and the petrol stations don't work. We have a society that is totally reliant on electricity and what happens when you take that electricity away? Das System spielt gewissermaßen wie, eben, wie ein Film ab und das System fährt das Drehbuch dann ab. Es gibt gewisse Handlungsoptionen und die werden von den Übten im System live dann ausgewählt und das System wählt dann die entsprechende Reaktion aus. Training in der Polizei ist sehr teuer und je realitätsnäher diese Trainings sind, desto teurer sind die. Und wir stehen derzeit vor der Herausforderung, dass wir immer mehr Polizeibeamte ausbilden müssen. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie wir das machen, so dass wir es noch einigermaßen bezahlen können. When we build one of these augmented reality training worlds, what we first have to do is to scan the environment using the glasses that we have, the augmented reality glasses. From that we then get a model of the environment, and into that we place like the virtual characters or virtual objects. In addition, we also want to use real objects so that people get used to training and handling real things. So for example, in the hazmat situation, there's a laboratory, there's some objects that they have to search inside. So for that, what we have to do is place four sensors around the room. These sensors then have little other sensors that are attached to different objects. And those little objects are moved around in that environment to track the position of that item that's being tracked. Die International Security Competence Center hat die Aufgabe, eine neue Methode für Drohnen zu entwickeln, die in der Lage sind, von relativ großen Flächen oder Gebäuden ein dreidimensionales Modell zu erstellen. What we're looking at here is one of the test photographs or models produced by the WP4 drone people. So what we've done is we've actually taken some of the sections of that airport and flown a rather expensive photogrammetry drone around it and photographed it completely. And it's built of a whole groups, clouds of points that are photographed and the positions worked out. And so that you can look down on the scene with a simulated helicopter and CCTV. I can see that there's a fight going on in there. Nobody's reported it yet, but the helicopter can see some people doing something and then they can make a decision to send a team in to intervene or pull people out or whatever. This is a developer outil that permet to evaluate the performance of stagiaires confronted to situations unknown, ambiguous. We collect three types of data, who sees what, and we are capable to say what the stagiaires 
peuvent voir. S'ils ont vu 90% de la réalité ou simplement 10% de la réalité. Les autres données que l'on collecte, c'est qui parle à qui. Donc on construit ce qu'on appelle des réseaux d'interaction et on analyse la structure, l'évolution, les déformations de ce réseau et ça nous donne des indications sur la dynamique collective. Then you have the, the resilience. There is a big event, a helicopter crash or you know, a few parts that catch on fire, whatever. How long does it take you to go back to a stabilized pattern of communication? Troisième type de données que l'on collecte, c'est les données de stress. On regarde la façon dont ça évolue pour chaque individu, d'une part, mais également la façon dont collectivement c'est géré. What do we need to make target happen? Do you need great technology and the end users? And we've got a very high quality selection of end users who provide us with all the information that we need to make sure that what we develop is exactly relevant for their needs. So the operational procedures, the environment, the threat that they're dealing with, we're going to run it with some real people, okay. test it, it'll go wrong, we'll try it again and we'll learn a lot from it. Okay. We'll take the information away, we're going to do it again six months later with improvements in the technology and hopefully a lot better. That's the plan. Alors vous avez signalé un véhicule volé avec deux individus un peu là, et vous interrompez. On l'a refait deux fois le temps que vous euh, vous imprégnez. Vaguement, si j'ai la voiture des mecs là qui arrive. Attends, il arrive vers nous. Ouais, mais. Al principal recurs et les principales caractéristiques que peut donner oferir l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, donc sont la illusió et la préparation pour quel projet. Donc euh, mon rôle avec mon équipe, c'était de, bah, de donner toutes les possibilités euh, techniques et tactiques euh, d'intervention suite à ce scénario. Euh, L'avantage du système, c'est qu'il n'y a besoin de qu'un formateur. On n'a pas besoin d'autres personnes pour monter les, les simulations au plastron. On n'a pas besoin de logistique, puisque tout y est dans la machine. Donc c'est une plus-value euh, pour le formateur. Rozdiel medzi výcvikom s reálnymi látkami a s výcvikom v tejto rozšírenej virtuálnej realite je práve výhoda. V tomto prípade dokážeme cvičiacemu ukázať a vizualizovať aj veci, ktoré bežne pri výcviku nevidí, ako napríklad šírenie radioaktivity od radioaktívneho zdroja s použitím tejto technológie v akomkoľvek priestore wir sind ständig auf der Suche nach Lösungen, wie wir unsere Trainingsmöglichkeiten weiterentwickeln können und fanden das hochinteressant, da selbst zu lernen und auch bei der Entwicklung dieser Trainingsmöglichkeiten mitzugestalten.